పెట్టిన బాబుల రా అని పిలిచా ఉంటే ఎందుకు పిలుస్తావు ఏదో కారణం ఉంటుంది నీ పేరు ఏంటి అని అడిగా ఉంటావు పేరు అడగడానికి పిలిచాను లేదా నీకు దేనికో పిలిచానమాట దేవుడు మనల్ని పిలిచినప్పుడు తనకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది దేవునికి స్తోత్రం మళ్ళీ దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పిలుపుల్లో ప్రాముఖ్యంగా రెండు రెండు విషయాలు చెప్తారు మొట్టమొదటిది రక్షణార్థమైన పిలుపు రక్షణార్థమైన పిలుపు అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి మానవుణ్ణి తన రక్షణ కొరకు పిలుస్తున్నాడు సమస్త బాధలను మోయిచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి అని సమస్త జనులను పిలుస్తున్నాడు భూమి దిగంత వరకు నివాసం ఉన్న జనులారా నా వైపు చూసి రక్షణ పొందుడి అని భూమి మీద నివాసం చేస్తున్న ప్రతి మానవుణ్ణి దేవుడు పిలుస్తున్నాడు ఈ పిలుపుని రక్షణార్థమైన పిలుపు అంటారు రెండవ పిలుపు ఉంది అది సేవార్థమైన పిలుపు అది అందరికీ ఉండదు కొందరికి ఉంటుంది సరే ఆ రెండో విషయాన్ని వదిలేద్దాం ఈ మొట్టమొదటి విషయంలోనే దేవుడు మనతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుతున్నాడు మనల్ని పిలిచిన పిలుపుకి ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఇంత దీని ముందు ఒక విషయం ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని పిలిచినప్పుడు జ్ఞానంలోని పిలవలు లేదు తెలివైన వాళ్ళని పిలవలు లేదు బాగా డబ్బు ఉన్నవాళ్ళని పిలవలేదు లేదా ఉన్నతమైన కులంలో ఉన్న వాళ్ళని కూడా పిలవలేదు ఎలా పిలిచాడంటే తర్వాత వచ్చినాను మనం చూస్తే మీలో లోక రీతిని జ్ఞానులైనను గనులైనను గొప్ప వంశపు వారైనను అనేకులు పిలవబడలేదు లోక రీతిని ఈ లోకం ప్రకారముగా జ్ఞానాన్ని చూసి దేవుడు పిలవలేదు ఈ లోక ప్రకారముగా మన గనులమని పిలవలేదు మన గొప్ప వంశంలో పుట్టామని కూడా దేవుడు పిలవలేదు ఒకవేళ లోకులు ఈ లోక రీతిగా పిలిస్తే ఎవరు పిలుస్తారు కనులను జ్ఞానులను వారిని పిలుస్తారు ఒకసారి పాస్ట్ గారు ఒక పెద్ద అమ్మాయికి పెళ్లి జరుగుతుంది ఒక పాస్ట్ గారు ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి జరుగుతుంది పెళ్లి జరుగుతుంటే ఆ పెళ్లికి సంబంధించిన ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ అన్ని కూడా ప్రింటింగ్ చేయించేశారు ఒక వారం రోజుల ముందుకే వాళ్ళు ఎవరు వరకు వాళ్ళు వాళ్ళు బంధువులకి ఆ తల్లిదండ్రులు ఒక బంధువులకి తర్వాత ఆ అవతల పెళ్లి కొరకు తాలూకుల బంధువులకి అందరికీ పెళ్లి కార్డులు ఇచ్చేశారు పిలుపుకి ఇంకొక వారం రోజుల్లో పెళ్లి జరుగుతుంది అనగా పాస్ట్ గారు పాస్ట్ గారు ఒక బాయ్ పాస్టమ్మ తర్వాత సంఘంలో వచ్చినటువంటి నలుగురు ఐదు పెద్దలు కూర్చొని పెళ్లి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు అమ్మ అందరినీ పిలిచేశారు కదా అని సంఘం పెద్ద అడిగాడు అనమాట అడిగితే ఆ పాస్ట్ గారు చెప్పారు అందరినీ పిలిచేసామండి ఆ లెక్క ఎంత తెలియదమ్మ దాన్ని బట్టి మనం వంటలని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం అని అన్నారంట అప్పుడు చెప్తే మా బంధువులు వీళ్ళ బంధువులు మరి అవతల వాళ్ళ బంధువులు అందరూ కలిపి ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళందరూ కలిపి ఐదు వందల చిల్లరి ఉంటారండి భోజనాలకు వచ్చేవాళ్ళు అంటే అప్పుడు సంఘ పెద్ద అన్నాడు ఐదు వందల ఒక వంద అటు ఇటు వేసుకోవాలమ్మా అని చెప్పి ఆరు వందల మందికి వండుదాం అన్నారు ఈలోగా మరి వంట మేస్తేని కూడా పిలుస్తారు కదా ఆరు వందల మందికి ఎంత పీవ అవుతుంది ఆరు వందల మందికి కూరగాయలు ఎన్ని పెట్టుకోవాలి ఎంతగా ఈ మెటీరియల్ ఎంత ఎంత ఉండాలి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా లెక్క అడుగుతారు కదా అడిగితే పాస్ట్ గారు అన్నారంట లేదు లేదు ఆరు వందలు కాదు ఎనిమిది వందల మంది కొండండి ఈలో పాస్ట్ ఏ ఎందుకు అబ్బాస పెత్తనం ఏంటి అనగానే కాదు మనం పిలిచింది ఐదు వందలు ఇంకో వంద అన్న సరిపోయింది ఎనిమిది వందల మంది ఎందుకు అని అంటే పాస్ట్ గారు అన్నారంట జరిగిన విషయం మనం జరగని విషయం చెప్పట్లేదు జరిగదు ఉపమానం చెప్పట్లేదు జరిగిన విషయం చెప్తున్నాను పాస్ట్ గారు అన్నారంట మన వీధికి చివరన తర్వాత ఆ పక్క వీధులు ఆ పక్క వీధిలో నేను రోజు సేవకు వెళ్తున్నప్పుడు ఇంచుమించు నూట యాభై రెండు వందల మంది అడుగున్న వాళ్ళు చూస్తున్నాను ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద బస్ స్టాండ్ మీద పడుకుంటున్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా రేపు వాళ్ళందరూ జరుగుతుంది అని ముందు రోజు బండి మీద ఇలా అందరికీ పిలుచుకొని వస్తాను అంటే పాస్టమ్ జుర్రుమని లేచి గదిలో గదిలో గెలిపి వాళ్ళందరూ ఎందుకండి అనసులేని ఖర్చు అని సగం పెద్ద అంటే అలా చెప్పండి అయ్యా ఆయనకి అలా చెప్పండి అయ్యా ఆయనకి అని అంటుంది గదిలో నుంచి అప్పుడు ఆ పాస్టర్ గారు అన్నారు ఈ వచనం చూపించి దేవుడు కూడా మనలను జ్ఞానులని గొప్పవాళ్ళని పిలుచుకున్నాడనుకో మనం ఆ రక్షణ పొందుండేవాళ్ళం కాదు మనకు కలిగిన దాంట్లో ఆ పేదలకు కూడా మనం కొద్దిగా పంచి పెడితే మనం మందిరానికి వస్తారు వాళ్ళకి కూడా కృషి చేసి కూర్చు పెడతారు రెండు వందల మంది ఊరికే వస్తారు కాలుకి ఓపైన కూడా అని ఆయన చెప్పారంట దేవునికి స్తోత్రం కలిగి నిజంగా దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎటువంటిది తెలుసా మాలాంటిది 
మనం ఏమో పెద్ద టాలెంట్ పర్సన్స్ వాళ్ళు చెప్పండి మీరు చెప్పండి మీరు ఎప్పుడైనా షిప్ కనిపెట్టారు ఫ్లైట్ మీరే కనిపెట్టారా అలాంటి వాళ్ళు కూడా లేదు రక్షణ మీరు ఏమైనా ఇండియా కానీ సింగపూర్ దేశ కానీ ప్రెసిడెంట్ అవ్వబోతున్నారా లేదు బాగా మ్యాథమెటిక్స్ అన్ని బాగా తెలుసా నేను కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉన్న అందరితో చూస్తే ఎవరో కొంతమంది తప్ప అందరూ టెన్త్ తరఫు చూసుకున్నాం అయినా పరలోక రాజ్య వారసులుగా దేవుడు పిలిచాడు దేవుడు అది మామూలు సిటిజన్షిప్ కాదు అందుకే మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును చూడండి ఒకవేళ లోకస్తులు ఎవరిని పిలుస్తారు నేను చెప్తాను చూడండి దానియల్ గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము నుండి మొదటి వచనం నుండి మనం చదువుకున్న దానియల్ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం చూస్తే యోధారాజుకు యహో యాజ్యము ఏలుబడిలో మూడవ సంవత్సరమున బబులోను రాజుకు నెబకెత్తించరు ఎరుసలేము మీదకి వచ్చి దానిని ముట్టడివేగా ప్రభు యోధారాజుకు యహో యాజ్యమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన ఉపకరణములను ఆ రాజు చేతికి అప్పగించను కనుక అతడు ఆ వస్తువులను శ్రీనాథు దేశములోని తన దేవతాలయమునకు తీసుకొని పోయి తన దేవతాలయపు బొక్కసములలో ఉంచే రాజు అస్పెనేజకు అను తన నపంసుకుల అధిపతిని పిలిపించి అతనికి లాభం ఆజ్ఞాపించారు చూడండి ఈ రాజు ఎవరంటే నెబ్గెర్ దిజర్ రాజు ఈ నెబ్గెర్ దిజర్ రాజు ఎవరికి సాదృశ్యం తెలుసా సైతానికి సాదృశ్యం ఇప్పుడు ఎలా సాదృశ్యం ఎందుకు సాదృశ్యం అని చెప్పుకోవడానికి సమయం లేదు కానీ ఈ నెబ్గెర్ దిజర్ అనే వ్యక్తి సైతానికి సాదృశ్యం ఈ నెబ్గెర్ దిజర్ అనే వ్యక్తి ఆ అస్పెనేజర్ అను నపంసుకుల అధిపతికి ఇలాగ చెబుతున్నాడు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ఏమనంటే నాలుగో వచనములో ఇస్రాయేలీల రాజవంశములో ముఖ్యులై లోపము లేని సౌందర్యమును సకల విద్యా ప్రావీణ్యతను జ్ఞానమును కలిగి తత్వజ్ఞానమును తెలిసిన వారు రాజనగరనందు నిలవదగిన కొందరు వాళ్ళను రప్పించి కల్లీలు బాసు వారికి వెళ్ళాడు దానికి ఇస్రాయల్ దేశంలో కొంతమంది పట్టుకొచ్చేసారు పట్టుకొచ్చేసి అందరినీ వాడుకోవట్లేదు అందులో జ్ఞానం కలిగిన వారిని లోపం లేని వారిని సమస్త విద్యలు కలిగినటువంటి వారిని తత్వజ్ఞానం కలిగిన వారిని మాత్రమే రాజుగారు భోజనం పెట్టి పోషించి వాళ్ళకి కల్దీర భాష నేర్పించారు అని అన్నారు దేవుడు కనుక ఇలాగే చేస్తుంటే మనం రక్షింపబడతాం ఎంతెంతో జ్ఞానులు బయటలు కారులో బయటలో తిరుగుతూ దేవుని సన్నిధిని అనుభవించలేకపోతున్నాం మనకైతే దేవుడు ఆ కృపణ అక్కడ ఉండుట కంటే ఇక్కడ ఉండుట ఎంతో మేలు ఏ సన్న గారు ఒక పాట రాశారు ఆ పాట అంటే భక్తి నివసించుట కంటేను నీ నివసించుట కంటేను మనం బైబుల్ గ్రంథంలో చూస్తే దేవుడు ఎటువంటి వారిని ఏర్పాటు చేసి నేచులను జ్ఞానహీనులను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు డాక్టర్లను ఇంజనీర్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టు బైబుల్ చెప్పట్లేదు పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకున్న వారి కంటే కూడా చదువు లేనటువంటి వారిని దేవుడు ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టు అదే పొరిందేలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన నుండి కిందన చదువుతూ ఉంటే చదువుతూ ఉంటే చూడండి బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకముల బలహీనులను ఏర్పరచుకున్నారు ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థము చేయటకు నీచులైన వారిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుట కొరకు వెర్రి వారిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మీరు మనం ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం ఎవరికైనా రోగం వచ్చింది అనుకోండి ఎవరికైనా బాగులేదు అనుకోండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే నయమవుతుంది కానీ డాక్టర్ల వల్ల కూడా జరగను ఎన్నో 
క్రైస్తవులు ప్రార్థన చేయటం వల్ల స్వస్థత జరిగింది దేవుని ఒకసారి బెంగళూరు దేశంలో కొత్తగా పెళ్ళైనటువంటి దంపతులు ఎనిమిది నెలలు అయింది వాళ్ళకి మ్యారేజ్ అయ్యి భర్త ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయి ఫోన్ చేశాడంట భార్య నేను ఈరోజు ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఇంటికి వచ్చేస్తాను ఇద్దరు కలిపి బయటకు సరదాగా పాలుకెళ్దాం అని భార్యకు మధ్యాహ్నం లంచ్ టైంలో ఫోన్ చేసి చెప్పేశాను చెప్పేసిన తర్వాత భార్య ఇంకా చాలా సంతోషంగా నాలుగు గంటల కొంత చక్కగా రెడీ అయిపోయి భర్త కొరకు ఎదురు చూస్తుంది ఇంటిలో ఐదైంది రాలేదు ఆరైంది రాలేదు ఏడైపోయింది రాలేదు ఆఫీసుకి ఫోన్ చేస్తే తీయట్లేదు సెల్ ఫోన్కి ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ స్విచ్ డాఫ్ నుంచి చాలాసేపు ఉండి ఒక రకంగా ఎంత బాధ అనిపిస్తుంటుంది రాగి చెప్తాను అనిపిస్తుంది ఒకటి రెండోది ఏమైపోయాడు ఫోన్ కూడా పనిచేయట్లేదు అని ఇంకోటి ఒకవేళ ఏమీ లేదనుకో ఊరికిని అసలు చేశారు ఇంకా గట్టి పడిపోతే ఒకవేళ ఏదైనా జరిగిందో అసలు సంగతి ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఎన్నో ఆలోచనలతో ఉంది ఎనిమిది గంటలు అప్పుడు ఆఫీస్ నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చారు అమ్మ నేను ఒక విషయం చెప్తాను నువ్వు భయపడక తల్లి గాబరా పడుకు నీ భర్తకి యాక్సిడెంట్ జరిగింది తల భాగంలో మూడు చోట్ల పగిలిపోయింది స్కల్లు చెయ్యి ఇరిగిపోయింది కాలు ఇరిగిపోయింది పక్క రిబ్బులు కూడా ఇరిగిపోయింది నిజంగా జరిగింది బెంగళూరులో ఈ పక్క రిబ్బులు మూడు ఈ ఎముకలు ఇరిగిపోయి ప్రస్తుతం హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు చాలా సీరియస్గా ఉంది డాక్టర్లు బ్రతకమని చేశారమ్మ అని చెప్పి ఆమెను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి ఆయన్ని చూడగానే ఎంత విలవిలలాడిపి ఏడ్చిందంటే ఆ అప్పుడు వెంటనే ఆయన ఆమెకొక గుర్తుకొచ్చి బెంగళూరులో జీసస్ కాల్స్ ప్రేయర్ టవర్ ఫోన్ నెంబర్ ఆమె దగ్గర ఉంది వెంటనే ఆ ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి అదే రోజున అక్కడ ప్రేయర్ మీటింగ్స్ కని దినకరణ గారు బెంగళూరు వెళ్ళారు ఈరోజు ఆఫీస్లో ఏమైనా ఫోన్ కాల్స్ వస్తే నాకు నేను ఖాళీ ఉన్నా నేనే ప్రేయర్ చేస్తానని చెప్పారంట ఈ ఫోన్ కాల్ వెళ్ళేటప్పుడు దినకరణ గారు ఫోన్ తీశారు ఫోన్ తీసిన తర్వాత ఆమె ఏడ్చుకుంటూ తన భర్త గురించి చెప్తుంది నాకు పెళ్ళి అయ్యి ఉంది పెళ్ళి అయిందండి ఇలా ఇలా జరిగింది ఆయన బ్రతికే అవకాశం లేదు ఆయన చూశారు నేను ఆయన ఏడ్చుకుంటూ చెప్తే నువ్వు టెన్షన్ పడక మా భయపడకు నా దేవుడు సర్వశక్తుడు అయినటువంటి దేవుడు నా దేవుడు మృతుల్లోంచి లేపినటువంటి దేవుడు అండి ఆయన కన్నీరు కాల్చి ఎంత కన్నీరు కాల్చి ఆమె గురించి ప్రార్థన చేసి ఆఖరిలో అమ్మ నీ నెంబర్ నాకు అని చెప్పి నెంబర్ తీసుకొని పక్కన పేపర్ ఆయన రాసు ఆ రోజు నైట్ గడిచిపోయింది ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి లేచిన తర్వాత దినకర్ గారు ఆమెకు ఫోన్ చేస్తే ఆమె అన్నదంట డాక్టర్లు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు బ్రతకని చెప్పిన డాక్టర్లు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఆయన బ్రతుకుతారని చెప్పారు దేవునికి డాక్టర్ల వల్ల జరగలేదు అక్కడ ఒక వ్యక్తి ప్రార్థించటం వల్ల జరిగింది హలే లూయా ఒకసారి ఏ పేతురు యోహాను దేవాలయానికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయంలో ప్రార్థనా కాల సమయంలో వారు ప్రార్థనకి వెళ్తున్నారు మీకు చాలా మందికి ముస్లిమ్స్ గురించి ఒక మాట చెప్తుంటారు క్రైస్తవులు కూడా వాళ్ళు ఎంత క్రమముగా నమాజ్ చేస్తారు కదా అంత కట్ట టైం వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉన్నాయి సిపేడ్లో ఉన్నా వర్క్ షాప్లో ఒక మూలకి వెళ్ళిపోయి చేస్తారు ట్రైన్ జర్నీలో ఉన్న టాయిలెట్ అని కూడా చూడండి అక్కడ ఒకసారి గొడ్డు పెట్టుకుని అక్కడ ప్రార్థన చేస్తారు మన క్రైస్తవులు కూడా అలాగే చేయాలి ప్రార్థనా కాల సమయం పగల మూడు గంటలకు కూడా అది వెళ్ళిపోతున్నాయి ప్రార్థనకి వాళ్ళు ఆ శృంగారం దేవాలయం ద్వారం ఉన్నదికి ఎత్తు వెళ్తుంటే అక్కడ పుట్టుకు నుంచి కుంటువాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆ కుంటువాడు అంటే కొందరు వ్యక్తులు ప్రతి దినమును తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడుతున్నారంట బాబు ఇంట్లో ఉంటే అడుక్కోవడానికి ఎవరు రాదు కదా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెడితే కనీసం అడుక్కుంటాడు ఆయన నిజంగా ఎంత గొప్పలండి ప్రతిరోజు అది పని పెట్టుకొని అతన్ని తీసుకొచ్చి దేవాలయం దగ్గర వదిలిపెట్టి తర్వాత వాళ్ళు పనికి వెళ్తున్నారు మరలా డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత సాయంత్రం అతను తీసుకొచ్చి కొందరు చేస్తున్నారంట పని ఒకటి దేవుని సన్నిధికి తీసుకురావడానికి కొందరు కష్టపడుతుంటే మనందరూ ఎంత మంది ఉన్న ఒక్క వ్యక్తిని తీసుకురావచ్చు దేవునికి స్తోత్రం అలా అలా తీసుకొస్తుంటే వీళ్ళు ప్రార్థనకి వెళ్తూ ఉన్నారు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అడుగున్న మా కాము ఉంటాడు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి అడుగుతాడు ఆయన భిక్షం అడిగాడండి ఎవరికి పేతురు యోహానికి భిక్షం అడగగానే ఈ వెళ్తున్న వాళ్ళు ఆగి వాళ్ళ వైపు తేరి చూచి నేను ఎందుకు ఆ ఒక మాట చెప్తాను వినండి ఎందుకు వాళ్ళు ఆగి తేరి చూశారు తెలుసా అక్కడ ఎక్కువ భిక్షగాలు ఉన్నట్టు బైబిల్లో లేదు అక్కడ ఎక్కువ వ్యాధిగలిగిన ఉన్నట్టు లేదు వారు దేవుని సన్నిధికి వెళ్తుంటే అక్కడ ఒక వ్యక్తిని చూశారు అతను గుంటు గురించి ఉంటాడు నా జీవం గల దేవుని మందిరం దగ్గరికి వచ్చి ఒక గుంటు వాడు అలా ఉండటం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అతని వైపు చూడగానే ఆగి వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడైతే ఆగారో ఇతనేమనుకుంటున్నాడు 
ఈ రోజు నా పంట పండితే బంగారు ఇల్లు నా చేతిలో పెడతారు ఆ సైడ్ ఎక్కువగా కారు తీసి తరగేస్తారు ఎక్కడ లెక్క తెలుసా మీకు గల్ఫ్ సైడ్ ఏదైనా పప్పు పనిచేసావు అనుకో బంగారు ఉంగరు ఎట్లో చైను ఇలా ఇస్తారట అడుక్కున్నా కూడా అలాగే ఇస్తారట అంతెందుకు ఆ సైడ్ ఏసు ప్రభుని ఆరాధించడానికి వెళ్ళిన వారు ఏమేమి పట్టుకెళ్ళారు బంగారము సాంబ్రాణి అన్ని పట్టుకెళ్ళి ఏసు ప్రభుకి ఇచ్చేసారు మనం ఏదో రెండు డాళ్ళు ఐదు డాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటాం అలా అలా కాదు బంగారే ఈయన అలాగ ఎదురు చూస్తాడు ఈరోజు ఏదో నాకు వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మా దగ్గర వెండి బంగారంలో లేవు నజరేడకు ఏసు నావులను లేచి నడుము అది తన శక్తి దేవుడు నావుల శక్తిని విడుదల కలిగించే సరిందాలు మనం పాట పాడం మనం దేవుని నామం ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు ఆ శక్తి అతను లోనికి వెళ్ళిపోయేది అతను ఏం చేశాడంటే దిగ్గున లేచి రెండవది నిలిచి మూడవది నడిచి ఆగుతుంది చెప్పాడు కంతులు వేసి దేవుడికి స్వాతంగా అంటే ఎటువంటి హీలింగ్ జరిగిందో తెలుసా ఈ రోజుల్లో అప్పుడప్పుడు హీలింగ్స్ నేను చూస్తుంటాడు ఇప్పుడు దాకా నడలేకపోతే నడవనంటే ఎలాగా నడడం మా స్టేజ్ మీద చూపెడతాడు అలాగ కూడా నడలేదు లేచి నిలిచొని నడిచి గంతులు వేస్తూ దేవుడిని స్థుతించుకుంటూ అతను కూడా దేవాలయానికి వస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆ తర్వాత నాలుగో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన కూడా అక్కడ ఉన్న జనులందరూ అది చూసి ఒక మాట చెప్తున్నారు చూడండి అపోస్తుల కార్యాలు నాలుగో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన కూడా మరి ఎవని వాళ్ళను రక్షణ కలగదు అటువంటి వారి జ్ఞానమును కూడా సిగ్గుపరిచే విధముగా దేవుడు మనల్ని వాడుకుంటాడు మనల్ని పిలిచిన పిలుపు విషయంలో మొట్టమొదటి పాయింట్ కొన్ని నేను చెబుతున్నాను అసాధ్యమైనవి సాధ్యపరిచేలాగా నిన్ను నన్ను వాడుకుంటాడు దేవునికి స్వాతంత్రం అందుకు నిన్ను నన్ను పిలిచాడు అసాధ్యమైనది ఒకరికి స్వస్థత అవసరమైనది ఒకరికి పలాన విశ్వంలో అద్భుతం జరగవలసింది నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు జరిగిస్తాడు అందుకు నిన్ను నన్ను దేవుడు పిలిచాడు సహోదరులారా మిమ్ములను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి అని అంటే అర్థం ఏంటో తెలుస్తా మనకి మన వల్లకే మన దేవుని నామం బట్టి అది మనం జరిగించదు ఇది మొట్టమొదటి రెండో విషయం చెప్తున్నాను కొరిందీలు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో మనం చూస్తే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మ దేవి దేవుడు మీరు చెప్పండి ఎందుకు పిలిచాడు సహవాసం ఎవరితో సహవాసం కొరకు మా రూమ్మెంట్తో ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళిపోవటం కొరకు ఎవరితో సహవాసం కొరకు అన్న పని మా మాట్లాడిన ఫోన్లో ఎవరితో మాట్లాడుకున్న కొరకు పిలిచాడా లేదే ఏసు ప్రభుతో సహవాసానికి నిన్ను నన్ను పిలిచాడు కొంతమంది క్రైస్తవులు ఉంటారు ఆదివారం ఆరాధన ఆ ఆదివారం ఆరాధన కూడా లేటుగా వచ్చి అందరినీ హాయం చెప్పి సెల్పే క్రైస్తవులు మరి వాళ్ళు ఏసు ప్రభుత్వం ఏ సహవాసం చేస్తున్నారు నాకు అర్థం అవుతుంది ఏసుతో సహవాసం అంటే ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము మనం సహవాసం చేయాలి అందుకే నిన్ను నన్ను పిలిచాడు ఏసుతో సహవాసం చేయటానికి నిన్ను నన్ను పిలిచాడు కొంతమంది సహవాసము ఫోన్తో ఉంటుంది మంచి కాదు గంటల తరబడి ఫోన్ ఈ ఫేస్బుక్ వచ్చింది చూసావా రాత్రి పడుకున్న తర్వాత కూడా రెండు గంటల దాకా అని పెద్ద జూములు చేసి ఎంతసేపు సహవాసం చేస్తున్నారు తెలుసా ఫోన్తో అదే సహవాసం లైక్ కొట్టుకోవడం ఎస్ఎంఎస్లు పెట్టుకోవడం కొంతమంది వాట్సాప్లతో మీ సహవాసం అందుకు ఆ పిలిచాడు దేవు అలాగే నేను వద్దంటలేదు అది అవసరమే ఏదో ఒక రెండు సార్లు నేను ఫేస్బుక్ వాటర్లో రెండు సార్లు చూస్తుంటే మూడు సార్లు అంతే లేదా రోజులో ఏదో చూస్తే ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు అంతగా పెట్టుకుంటే సెల్ ఫోన్లతో ఎంత సహవాసం చేస్తున్నారు క్రైస్తవులు కొంతమంది విశ్వాసులు ఎక్కువగా పాస్ట్గా ఎంత సహవాసం చేస్తారు వీళ్ళు ప్రార్థన చేయడం ఆయన కూడా చేయడు వీళ్ళు చేయడం మానేసి ఆయన కూడా చేయడం మానేస్తారు దేవునికి స్తోత్రం కలిగడం మధ్యాహ్నం ఇంట్లో లోపల కూర్చొని నేను బైబిల్ చదువుకుంటున్నాను 
అమ్ముడు శ్యామ్ నా దగ్గరకు వచ్చాడు అన్న వచ్చిన పిల్లలను అలా పంపించినందుకు నేను మోకరింపు చేసి వాళ్ళు ప్రార్థనలు కనిపింపు చేస్తాను దేవుడికి స్తోత్రం కలిపిందాం కూర్చొని ఒక గంట సమయం ప్రార్థన చేశారు దేవుడికి స్తోత్రం మరి మీ సహవాసం ఎలాగుంది దేవుడితోనే ఉంటుందా ఎక్కువ సమయం దేవుడితో గడుపుతున్నారు అలా చేస్తాము లేదో మాకు తెలియదు కానన్న మేము ఒక పాట పడతాం ఏసు తో నటి చేత ఏసు తో కడి పేద ఏసు తో నటి చేత ఏసు తో కడి పేద వరమున పత్రిక 
మొదటి పేతురు సారీ పేతు రాసిన పత్రిక కాదు పేతురు పత్రిక మొదటి పేతురు పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్ములను పిలిచిన వాణి గుణాతి సయములను రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాచక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలనై ఉన్నారు మనం ఎవరం అంటే రాజులు ఏర్పరచబడిన వంశము రెండవది పరిశుద్ధ జనాగం మూడవది దేవుని సొత్తు ఈ నాలుగా అధిక్షత్రం ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే మీరు ఎందుకు పిలిచాడు మీరు ఆలోచించండి చీకటిలో నుంచి అంటే పాపములో నుంచి తన వెలుగులోనికి తన రక్షణలోనికి నిన్ను ఎందుకు పిలిచాడు ప్రతి వారం వచ్చేసి పాట పాడే వాళ్ళు నుంచో నేను కూడా పాట పాడేయడానికి నేను డ్రమ్ కొట్టే వాళ్ళతో పాటు నేను దబ్బ దబ్బ డ్రమ్ కొట్టడానికి వాకి చెప్పే వాళ్ళతో పాటు నుంచో ఆమె ఆమె నన్ను అనడానికి సెలబ్రిటీలు రావడానికి చేపలు వేయడానికి వీటికే కాదు దేనికి పిలిచాడు ఆయన గుణాతి సైములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము నిన్ను నన్ను పిలిచాడు అలే లుయా అలే లుయా ప్రసంగాల్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి చెప్పన ఒకటి ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ప్రసంగం చేసినప్పుడు నీకు ఏది అవసరమో దేవుడి దగ్గర నుంచి ఎలా పొందుకోవాలో ప్రసంగించే పద్ధతి ఒకటి ఆ ప్రసంగం అందరికి ఉద్యోగం రేఖలేదు ఈరోజు నువ్వు ప్రేమ చేయి ఎవరు పొందుకుంటున్నావు తగ్గ 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 చెప్పండి కొట్టి కానీ దేవుడి కొరకు నువ్వు బ్రతుకు అని చెప్పే ప్రసంగానికి కష్టం అనిపిస్తుంది మీకు ఏ ప్రసంగం ఇష్టం రెండోది ఇష్టపడండి పరలోకంలో దేవుని కిరీటం మీ మీద ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం జీవ కిరీటం మీ దగ్గర ఉంటుంది అలే లూయా అలే లూయా దేవుని కొరకు బ్రతక దేవుడు బ్రతికిస్తే బ్రతకటం కాదు నువ్వు దేవుని కొరకు బ్రతకటం అనేది ఇంకా గొప్ప ఎలా ఉన్నారంటే క్రైస్తవులు మీ ఇంటికి వస్తే ఏమి ఇస్తావు మా ఇంటికి వస్తే ఏం చేస్తావు అంతే కానీ ఈయన ఏమి ఇస్తాడని చెప్పండి మీ ఇంటికి వస్తే ఏమి ఇస్తావు మా ఇంటికి వస్తే ఏం తెస్తావు అన్నట్లు ఉన్నారు దేవుడిని ఎలా చూస్తారంటే నాకు అవసరమైనప్పుడు నా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు అన్న కోణంలోనే దేవుడిని చూస్తున్నారు కానీ నేను దేవుని కొరకు బ్రతకాలి అనే కోణంలోని మనల్ని దేవుడు పిలిచాడు ఆయన గుణాతి సైములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము దేవుడిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను ఆయన గుణాలలో ప్రేమ అనేది క్షమాపణ అనేది తగ్గింపు అనేది ప్రాముఖ్యముగా మనం ప్రకటించవలసిన వారే ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగుతుందా మధ్యాహ్నం సో మన కంటెక్స్ కలుగు సహోదరు సత్య నేను మాట్లాడు మధ్యాహ్నం ఉన్న రాత్రి ప్రేరణ చూసిన తర్వాత రాత్రి రెండు గంటల దాకా మాట్లాడుకుంటాం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ అన్నాడంట అరే నరకము ఎవరెప్పుడు ఉంటారో తెలుసా అని అడిగాడు అని అడిగితే కొంచెం ఆలోచించి ఎవరన్నా అని ఉన్నాడంట ఎవరైతే ఇతరుల్ని క్షమించలేకపోతున్నారో వారు నరకంలో ఉంటారు చాలాసేపు ఆలోచించి బాధపడ్డాడంట నేను ఇతరులకి క్షమించాలి నేను నాకు తెలియకుండా ఒక మీద ఇలాంటిప్పుడు అలాంటి అనుకుంటున్నానే అని క్షమించే తత్వంలోనికి రావాలని నాతో చాలాసేపు మాట్లాడాడు నిజమే బైబుల్ కూడా ఏం చెబుతుందంటే యేసు ప్రభు ఒక ఉపమానం చెప్పాడు ఆ ఉపమానం ఏంటంటే ఒకడికి ఐదు వందలు అప్పు వాళ్ళు అప్పు తీసుకున్నాడు అప్పు తీర్చట్లేదు మనిషి కనబట్టలేదు కొంతమంది అప్పు తీసుకున్న తర్వాత ఫోన్ చేస్తే రింగో దిగ తీరుతారు మనం ఆ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఉండడు మన ఇంట్లో ఉండి లేని పిలుస్తారు ఏమో తిరిగి ఉండడు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి కదా మొత్తానికి అతను పట్టుకుని తన దాసు పట్టుకుని యజమాన్యతో తీసుకొచ్చాడు యజమాన్యుడు అడిగాడు ఏరా నాకు ఐదు వందలు ఇవ్వాలి నువ్వు ఐదు వందలు దినారాలు ఎప్పుడు ఇస్తావు అని అడిగాడు అడిగితే అప్పుడు ఆ నిజం చెప్పాడు బాబు బాబు నేను ఇవ్వలేను నా పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది నేనైతే ఇవ్వలేను లేదంటే కొద్ది గడువు వండి నేను ఏదో విధంగా మీ అప్పు తీర్చేస్తానంటే అతని మీద కనికర పడి సరే నీ ఐదు వందలు నేను కొట్టేశాను వెళ్ళి ఇవ్వవసరలేదండి ఎంత హ్యాపీ అండి ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి మీకున్న అప్పులు ఎవరు ఉంటే మీరు ఇవ్వద్దంటే మీరు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతారు హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయాడు బయటకు వచ్చేసాడు ఇలాగే వచ్చాడు దాదిలో ఈడికి ఇంకొకటి యాభై ఇవ్వాలి ఏరా నా యాభై ఎప్పుడు ఇస్తానని గుర్తుపట్టుకుంటుంది బైబుల్ రాసింది 
ఆ సంగతి యజమానుడు తెలిసి అతన్ని తీసుకురండి నేను నీకు ఐదు వందలు క్షమించినప్పుడు నీ యాభై నీకు క్షమించవచ్చు కదా క్షమించవచ్చా లేదా నాకు ఐదు వందలు మిగిలిపోయాయి ఈరోజు వాడు యాభై వదిలివచ్చు కదా దేవుడు మనకు అనేక పేర పాపాలు క్షమించినప్పుడు మీరు ఎంతో ఇతరులకు క్షమించరు అనే పాఠాన్ని మనకు నేర్పిస్తూ వీళ్ళు తీసుకెళ్లి చేగట కొట్టులో పడేమన్నాడు నరకంలో పడేమన్నాడు అగ్నిలో పడేమన్నాడు మరి ఆయన క్షమాపణ కలిగి మనం ఉంటూ ఆ క్షమాపణ గురించి ఇతరులకు ప్రకటించాలి ఆయన ప్రేమను ప్రకటించాలి ఒక మాట మిమ్మల్ని అడుగుతాను మళ్ళీ ఎవరు పిలిచారు రాజుగా పిలిచాడు కదా రాజుగారు ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి మీరు చెప్పండి అడుక్కున్న వాళ్ళ ఉంటాడు ఇచ్చేవాళ్ళ ఉంటాడు ఇచ్చేవాళ్ళ ఉంటాడు మనం అలాగే ఉండాలా మళ్ళీ నన్ను రాజుగా పిలిచాడు రాజుకు ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి తన రాజ్యం విస్తరించాలని ఉంటుందా లేదా మనకి ఒక రాజ్యం ఉంది ఆ రాజ్యం విస్తరించాలా లేదు అని ఆలోచన ఉంటుందా మీరు నిజంగా రాజులు అయితే అలాగే ఆలోచిస్తారు మనం పరిచర్య విస్తరించబడాలి అందుకు మిమ్మల్ని పిలిచాక దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయా అప్పగింతరు మొట్టమొదటిది ఎందుకు పిలిచాడు మొట్టమొదటిది అసాధ్యములను సాధ్యపరచడానికి నిన్ను నన్ను పిలిచాడు రెండవది తన కుమారునితో సహవాసానికి పిలిచాడు మూడవది ఆయన గుణాతిశయములను ప్రకటించడానికి పిలిచాడు అలెలుయా ఎంతమంది యశ్వ ప్రకటిస్తారు నాలుగో విషయం చెప్తాను అదే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక అదే రెండవ అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో చూస్తే తప్పితనమునకై దెబ్బలు తినినప్పుడు మీరు సహించిన ఎడల మీకేమి కనము మేలు చేసి బాధపడినప్పుడు మీరు సహించిన ఎడల అది దేవునికి హితమగును అంటే దేవునికి ఇష్టమగును అని ఇందుకు మీరు పిలవబడితేరి ఎందుకు పిలవబడితేరి ఏ తప్పు చేయకుండా పనులు తినడానికి ఏ తప్పు చేయకుండా నింద భరించటానికి ఏ పొరపాటు చేయకుండా అనేక చేత చీ అనిపించుకోవటానికి నిన్ను నన్ను పిలిచాడు ఏ తప్పు చేయకుండా ఎప్పుడైనా అవన మిమ్మల్ని అన్నారా అప్పుడు మీరు బాధపడకండి అందుకే మిమ్మల్ని పిలిచాడు అందుకే మిమ్మల్ని పిలిచాడు మీ రక్షణ పొందిన కొత్తలో మా చర్చకు కావాల్సింది సాక్ష్యం చెప్పడానికి సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆర్డర్లు ఇలా చదువుకుంటారు మొక్కడు తర్వాత మైక్ ఇస్తారేమో ఇలా ఇందులో పెడతారు అనమాట పెట్టిన తర్వాత కొంతమంది బయట నిలబెట్టి ఇలా మాట్లాడతారు కొంతమంది ఇలా పెడతారు పెట్టగానే మొదటి కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి ఆమె వచ్చేస్తే మేము ప్రభు నమ్ముకున్నామో ఊర్లో అందరూ వెళ్ళి వేసేస్తారు అంటున్నారండి కొలం తక్కువ దాంట్లో చేయకుండా అన్నారండి అని ఏడుస్తుంది ఏడుస్తుంది అసలు అందుకే మనం పిలవబడ్డాం మనం అలా అంటుంటుంటే మనకు హాయిగా ఉంటుంది ప్రభువు కొరకు శ్రమ పడటానికి మనం పిలవబడ్డాం ప్రభు కొరకు నిందలు భరించడానికి పిలవబడ్డాం నేను ఒక మాట చెబుతున్నాను నువ్వు ఏసు ప్రభువును నమ్ముకున్నందుకు ఎవరు నిన్ను ఒక మాట కూడా అనట్లేదంటే నువ్వు సరైన భక్తి జీవితంలో లేవని అర్థం నేను ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకటి డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉన్నాను దాని మాట చాలా మంది డిస్టర్బ్ చేస్తుంటారు ఎంత హ్యాపీ అవు ఎందుకంటే నేను సరిగ్గా ఉన్నానని నాకు అర్థం అవుతుంది హలే లుయా దేవుని ప్రజలను ఎప్పుడు కూడా సైతాన్ని కామ్గా ఉంచడు ఇస్రాయల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు ఐగుప్తులు ఏదో పని చేసుకుంటూ ఐగుప్తు పర్వ దగ్గరికి వెళ్ళి సైతాన్ సోలో ఊదు ఏదో ఊదు తెలుసా నువ్వు ఇలాగే ఉన్నావు అనుకో అలా ఒక రోజు పెద్ద జనాంగం అయిపోయి నీ శత్రువులతో చేరి నీ మీద కింతను కూర్చి నేను ఇస్రాయల్ దేశంగా చేసుకుంటాను అమ్మా అయితే మగపిల్లలు అందరికీ చంపించేస్తాను అయితే అని ఆలోచించు ఖాళీగా ఉండడాడు దేవుని ప్రజలకి ఏదో ఒకటి చేయాలనుకుంటూనే ఉంటాడు నిన్ను ఏమీ చేయట్లేదంటే నువ్వు దేవుని పక్షంగా లేవేమో అందుకని నీకు ఏ నింద రావట్లేదు ఏ ఇబ్బంది కలగట్లేదు మనం పిలిచిన పిలుపులో ఇది కూడా మన అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లో ఇది కూడా ఊరికే నిందలు పడటానికి దేవునికి స్తోత్రం ఈ నాలుగు విషయాలు చెప్పాను ఆఖరిగా ఒకటి చెప్పి నేను ముగించేస్తాను ఆ మాట ఏంటంటే కొందరు వలలు పడుతుండగా మత్తయ్య సువార్త చూడండి నాలుగు వచ్చే మత్తయ్య సువార్త నాలుగు వచ్చే పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఏసు గలయ సముద్ర తీరమును నడుచుచుండగా పేతురు అనబడిన సీమోను అతని సహోదరుడైన ఆంధ్రేయ అను ఇద్దరు సహోదరులు 
సముద్రములో బలవేయుట చూచెను వారు జాలరు ఆయన నా వెంబడి రండి నేను మిమ్మలను మనుషులను పట్టు జాలరులుగా చేతునని వారితో చెప్పాను వెంటనే వారు తమ వలలను విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించి రెండు ఇరవై ఒకటి ఆయన అక్కడి నుండి వెళ్ళి జబదయ్య కుమారుడైన యాగోబు అతని సహోదరుడైన యోహాను అను మరి ఇద్దరు సహోదరులను తమ తండ్రి అయిన జబదయ్య వద్ద దోనిలో తమ వలలు బాగు చేసు కొనుచుండగా వారిని వారిని పిలిచి వెంట వారిని పిలిచాను వారు వెంటనే వారు తమ దోనిలు తమ తండ్రిని విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించి ఎందుకు పిలిచాడు ఇప్పుడు ఎందుకు పిలిచాడు యశుప్రభ ఎందుకు పిలిచాడు అంటే మిమ్మలను మనుషులను బట్టి జాగ్రత్తగా చేస్తాను రమ్మన్నాడు అంటే ట్రైనింగ్ కి రమ్మంటున్నాడు ముందు ఎలా సువార్త ప్రకటించాలో ఎలాగ మనుషులను పట్టుకోవాలో ఎలాగ మనుషులను ఆకర్షించాలో నేర్పిస్తాను రమ్మని పిలుస్తుంది యేసు దగ్గర నేర్చుకోవాలి సువార్త ఎలా ప్రకటించాలి అలే లోయా అందుకు దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలిచాడు సువార్త ప్రకటించాడు వాళ్ళంటే వాళ్ళు వదిలేశారు తండ్రిని వదిలేశారు సువార్తకి వెళ్దాం అన్న అంటే అన్న ఈరోజు నేను అక్కడికి వెళ్తానన్నా అక్కడికి వెళ్ళాలి బాబు వాళ్ళ పలాన దగ్గర సువార్త కార్యక్రమం ఉంది అని అంటే అన్న మా నాన్నగారు బాగోలేదన్నా నిజంగా బాగోలేదు మనం నువ్వే ఉండాలి అంటే అది వేరు ఆల్రెడీ ఇంట్లో చూసుకోవడానికి అది ఒక వాగుతో మాయండి అసలు ఎంత దాకా ఎందుకు దేవుని సైనికే రాదండి సువార్త దాకా ఎందుకు దేవుని సైనికే అనేక ఆటంకాలు పెట్టుకుంటారు ప్రైస్తు దేవుడు ఎందుకు ఆ మిమ్మల్ని పిలిచింది ఈ నాలుగు విషయాలకి దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచాడు ఒక మాట చెప్తాను మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు మిమ్మల్ని పిలిచాడు కాబట్టి మీరు ఆయన ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి నమ్మకముగా ఉండాలి నమ్మదగిన వాడుగా మీరు ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు మీ పక్షంగా కార్యాలు చేస్తాడు ఈ నాలుగు విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపుని చూడుడి అని చెప్తున్నాడు ఎందుకు మిమ్మల్ని పిలిచాడంటే అసాధ్యములను సాధ్యపరచడానికి దేవుడు ఆ కార్యాలు చేస్తాడు దేవునితో సహవాసానికి ఆయన కుమారుడైన యేసుతో సహవాసానికి పిలిచాడు ఆయన గుణాతిశయములను ప్రకటించటానికి పిలిచాడు సువార్త ప్రకటించటానికి దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలిచాడు ఆయన నిమిత్తం అవమానాలు పొందటానికి దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలిచాడు దీని కొరకు మనం పెద్దకాలు ఇది దేవుడు మనకు చెప్తున్నాం అందరూ కూడా లేచి లేచు మీ బైబుల్ పాత నేను లేచి నిలుచు సుఖము సౌఖ్యం మరిగి నీవు సువార్త భారం మరచి నాము సుఖము సౌఖ్యం మరిగి నీవు సువార్త భారం మరచి నాము నిన్ను నమ్మిన ఏసయ్యకు స్వామికి ద్రోహం చేతువా లెమ్ము సోదరా లెచిరము సోదరి లెమ్ము సోదరా లెచిరము సోదరి నేను పిలుస్తున్నాను సహోదరు